استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير سعادة السيد جاستن هيك سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي الذي لدى مملكة البحرين الذي قدم لجلالة أفراد الجالية الأمريكية في المملكة وفي بداية اللقاء صافح جلالة الملك المفدى أفراد الجالية الأمريكية مرحبا بهم
ثم تفضل صاحب الجلالة بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم Your Excellency Ambassador Honored Guest It is great pleasure to meet you all today I have always had great affection and admiration for the USA the land of the free and the home of the brave as President Truman once said America was built on courage and on imagination it is a nation founded by pioneers and we are delighted you have continued that tradition by coming to live in Bahrain. Thank you for bringing your talents to our country. We are deeply grateful for the part you are playing in the prosperity of Bahrain. And we welcome you here most warmly. Today we celebrate the deep and special bond between our nations. The evidence of that friendship is all around us. From the hundreds of American businesses operating in Bahrain to the mighty Fifth Fleet stationed in our waters and there can be no greater symbol of our friendship than the American Mission Hospital. Over a century ago, an intrepid young American named Samuel Zwimmer traveled from New Jersey to Arabia with a noble mission in his heart. The medical dispensary he opened in Manama became a hospital that has saved countless lives. This hospital is a testament to American generosity of spirit and a reminder of what we have in common. Here in Bahrain we have a hospital founded by a Christian mission alongside mosques and churches, synagogues and temples. In the USA, people of all faiths come to live the American dream. We may be different nations, but we are united by this proud tradition of tolerance. Together, we share the dream of a world where we can all live alongside each other in peace and prosperity. I want to thank you once again for once helping to make this dream a reality and for your friendship and commitment to Bahrain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بعدها ألقى سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين كلمة بهذه المناسبة Now I would like to invite His Excellency Justin Hicks Siberal, the United States Ambassador to Bahrain for his speech Your Majesty, Your Royal Highness, Your Highnesses, Ministers, Excellencies Allow me on behalf of my fellow Americans here today to begin by thanking you for your gracious hospitality in hosting us. It is a singular honor for each of us to be here and we are all aware of the symbolism this audience assumes in representing the long history of friendship and partnership between the United States and Bahrain. Together with me is an assemblage of Americans from across our community, representing a range and diversity of vocations and activities that mirrors the depth and complexity of our broader relationship. With me are 175 of my fellow Americans living in Bahrain. Out of a community, Your Majesty, we estimate at roughly 17,000. 
In other words, if you'd like to see all of us, we'll need to repeat this event every day for the next 100 days. With you today, Your Majesty, are doctors and engineers, sailors and pilots, teachers, students, pastors, athletes, chefs, and entrepreneurs. Like Americans everywhere, we get involved in our community. And many of us are active in Bahraini society as, vo as volunteers or members of community organizations, clubs, and societies. In Bahrain, we have found a new community, a new home. Americans in Bahrain strive to play a positive role here and deeply appreciate the gracious hospitality, openness, and kindness of the Bahraini people. Through the individuals here today, we can trace the trajectory and history of the American presence in Bahrain. And thanks to Your Majesty's generosity, we have been able to include a number of special guests from the United States who embody the span of our more than 100-year history together. As Your Majesty has observed, our friendship began with the arrival of a group of remarkable and selfless individuals who founded the American mission. The first of those great Americans was Samuel Zwamer, who set up the medical dispensary in Manama Souk, which grew into the American Mission Hospital. His wife Anne was a nurse who cared for patients and بعدها ألقى سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين كلمة بهذه المناسبة. قال فيها حضرة صاحب الجلالة اسمحوا لي بالنيابة عن زملاء الأمريكيين هنا اليوم أن أبدأ بتوجيه الشكر إليكم على حسن ضيافتكم واستضافتنا إنه لشرف فريد لكل منا أن نكون هنا اليوم ونحن جميعا مدركون للرمزية التي يفترضها هذا اللقاء في تمثيل التاريخ الطويل للصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة والبحرين أقف اليوم مع مجموعة من الأمريكيين من جميع مكونات مجتمعنا يمثلون مجموعة وتنوعا من الدعوات والأنشطة التي تعكس عمق علاقتنا الأوسع مع اليوم ما يقارب من 175 من زملاء الأمريكيين الذين يعيشون في البحرين والذين نقدر عددهم بنحو 17 ألفا وبعبارة أخرى إذ كنتم ترغبون في رؤية كل واحد منا فسنحتاج إلى تكرار هذا الحدث يوميا مئة مرة والحضور اليوم يا صاحب الجلالة هم أطباء ومهندسون ورجال البحرية وطيارون ومعلمون وطلاب وقساوسة ورياضيون وطهات ورجال أعمال ومثل الأمريكيين في كل مكان لدينا نشاط اجتماعي وكثير منا نشطون في المجتمع البحريني كمتطوعين أو أعضاء في منظمات مجتمعية ونوادي وجمعيات ووجدنا في البحرين مجتمعا جديدا ومنزلا جديدا ويسعى الأمريكيون في البحرين للعب دور إيجابي هنا ونقدر بعمق ضيافة الشعب البحريني الكريم وانفتاحه وطيبته ومن خلال الأفراد الموجودين هنا اليوم يمكننا تتبع مسار وتاريخ التواجد الأمريكي في البحرين وبفضل كرم جلالتكم تمكنا من إدراج عدد من الضيوف من الولايات المتحدة الذين يجسدون تاريخنا المشترك والذي يمتد لأكثر من مئة عام وكما لاحظتم يا صاحب الجلالة في العديد من المرات فقد بدأت صدقتنا مع وصول مجموعة من الأفراد الرائعين والمثقفين الذين أسسوا البعثة الأمريكية وكان أول هؤلاء الأمريكيين العظماء سامويل زومير الذي أنشأ مستوصفا طبيا في سوق المنامة والذي تحول فيما بعد إلى مستشفى الرسالة الأمريكية وكان زوجته آن ممرضة تهتم بالمرضى وفتحت مدرسة للفتيات في الغرفة الخلفية لشقتها فوق المستوصف الطبي وما زالت هذه المدرسة واسمها الآن مدرسة الرجاء واحدة من أرقى المدارس في البحرين وكان لسامويل وآن زومير بنتان روث وكاترينا توفيتا عام 1904 أثناء وباء الكوليرا وهما مدفونتان في مقبرة المنام القديمة وهكذا قدمت عائلة زومير كل ما لديها في الحياة خدمة للبحرين ويحضر معنا اليوم السيد كين نيل ابن شقيق سامويل وآن زومير والذي قدم والذي قدم الى هنا من ولايه ميشيغان وهو لا يزال نشط في الكنيسه الاصلاحيه في امريكا وهي المنظمه التي ارتبطت بها عائله زومر ونشكرك كين على عودتك الى البحرين لحضور هذا حدث اليوم ومن ضمن الافراد الراعين المرتبطين بمستشفى الرساله الامريكيه ربما لم يكن احدا محبوبا مثل الدكتور الاسطوري هارلود ستورم فقد زار الدكتور ستورم جميع انحاء البحرين ومنطقه الخليج حاملا معه حقيبه الطبيب السوداء الشهيره لتقديم الرعايه للجميع وذلك لاكثر من 30 سنه وترك لنا روايات وقصص لا تنسى عن اسفاره ويحضر معنا اليوم يا صاحب الجلاله ابنه روبرت ستورم مع ابنته وحفيده ثلاثه من اجيال عائله ستورم 
وبالتأكيد فلنا دعامة أخرى لعلاقتنا الثنائية تتمثل في التزامنا المتبادل بأمن هذه المنطقة الحاوية وقد استضافت البحرين البحرية الأمريكية لأكثر من سبعين عاما وما زالت وقد استم وقد استمتعت أجيال متعددة من البحارة وعائلاتهم ببعض من أفضل سنوات حياتهم من خلال كرم وضيافة وصداقة حكومة البحرين وشعبها واليوم تتمركز القيادة المركزية للقوات البحرينية الأمريكية والأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وهي في قلب شاركتنا الأمنية القوية ولدينا عدد من الضباط والرجال والنساء من البحرية الأمريكية معنا اليوم بقيادة الأدميرال كريس إكلينيو والذي تنتهي مهمته كما تعلمون يا صاحب الجلالة في غضون أيام قليلة ولنا الشرف أن يكون معنا القائد الجديد الأسطول الخامس نائب الأدميرال سكوت ستيرني وزوجته شيلي وبهذه المناسبة ما تمثله لدينا أحضرنا قائدا ثالثا القائد المؤسس للأسطول الخامس وأول قائد الأدميرال سكوت ريد وزوجته دونا التي عاشت في البحرين بين عام 1994 و 1996 ونحن سعداء أنهما معنا اليوم يا صاحب الجلالة نحن نعلم أن مشاركة البحرين من القوات المسلحة الأمريكية لم تقتصر على البحرية الأمريكية ونحن في الواقع ندرك أن تجربة جلالتكم الخاصة في كلية القيادة والأركان العامة بالجيش الأمريكي في فورث ليف نورث بولاية كنسيس كانت تجربة ذات مغزى خاص شكلت وجهات نظركم حول انفتاح الشعب الأمريكي وطيبته المتجذرة فيه وقد أردنا تكريم دوركم السابق في فورث ليف نورث اليوم وللقيام بذلك حظينا بالتواصل مع أحد زملائكم في الصف وهو الجنرال هنري دروف الذي جاء مع زوجته شارون إلى البحرين ليكون معنا ونحن على يقين تام بأن الجنرال لديه بعض القصص ليرويها وربما يكون من الأفضل تركها في وقت لاحق التجارة والأعمال هما من أقوى الروابط بين البحرين وأمريكا بدءا بالشراكات بين شركة بابكو وشركة ستاندرد أويل وتكساسكو إلى اتفاقية التجارة الحرة وتزايد حضور الشركات الأمريكية في البحرين تعد أكثر من 200 الآن وقد شكلت الأعمال التجارية منذ فترة طويلة دعامة أساسية لعلاقتنا وتتجاوز التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين بلداننا الآن ثلاثة مليارات دولار ويوم الجمعة الماضي تسلمت شركة طيران الخليج أول طائرة بوينغ 787 ومن خلال مصنع موندليز الجديد الذي افتتح في وقت سابق في هذا الشهر Your Majesty, for more than 50 years, the Bahrain School has educated Bahraini and American students, and today we're honored to have several long-serving Bahraini school teachers here, as well as the Bahrain School Choir. And if it pleases Your Majesty, the Bahrain School Choir would like to perform two songs for you at this time. وقدمت طالبات وطلبة مدرسة البحرين أغانية ومعزوفات موسيقية
If it pleases your majesty, the American community would be honored to present you with a few gifts as a small token of appreciation for the warm hospitality shown by yourself and by the wonderful Bahraini people to the American community throughout the years. Presenting the first gift will be His Excellency Ambassador Justin Sibrel of the United States. بعد ذلك تشرف سعادة السيد جاستن هيك سيبريل السفير الأمريكي هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى. وبعد ذلك قدم نائب الأدميرال جون سي أكويلينو هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى وألقى كلمة قال فيها جلالتكم بين عديد الأشياء التي نتشاركها فإننا نتشارك حب الخيول بالطبع فقد تأسس النسيج الأمريكي من الميول الأصيلة نحن نثمن ونحترم جهود العائلة الملكة في الحفاظ على الحصان العربي البحريني الأصيل وكرمز تقدير منا قمنا بصناعة هذا السرج الفريد من نوعه لحضرتكم تم صناعته من قبل عائلة أم الليدي في فورت وورث تكساس وعليه أود أن أشكر أعضاء جالية الأعمال الأمريكية لدعمهم في صناعة السرج لطالما كانت أم الليدي صانعة لسروج الخيول في الولايات المتحدة الأمريكية لما يقارب المئة سنة جودة الصناعة هذه لا تقدر بثمن تم صناعة السرج من صفيحة فضية محفور عليها العلم البحريني والأمريكي بشكل يدعون للفخر ويصاحب السرج حقيبة مرصعة بألوان العلم البحريني أود أن أقرأ عليكم النقش المحفور على المنصة المصاحبة للسرج وتقول هدية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة من الجالية الأمريكية في مملكة البحرين جلالتكم نتمنى أن تنال هذه الهدية من الجالية الأمريكية إعجابكم ونأمل أن, أن تكون كتذكار للاحترام الكبير والتقدير والشكر من الشعب الأمريكي ثم قدم العميد هنري روفس زميلك السابق في الصف من فورت ليفين وورد هدية تذكارية بهذه المناسبة بعد ذلك قدم السيد لينيت ينفل ابن أخ الدكتور ساموئل زومير وروبرت ستورم ابن الدكتور هارو ستورم من البعثة الطبية الأمريكية المشهورة هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى بعد ذلك قدمت إنجيليا ديغريف الرئيس الجديد للجمعية الأمريكية للنساء كلمة قالت فيها أنه في عام 1974 بدأت الجمعية الأمريكية للنساء في البحرين أعمالها بوجود سبع نساء فقط من أجل توفير الدعم للجالية وبعد ما يقارب أربع سنوات من تأسيس الجمعية الأمريكية في البحرين للنساء اشتملت الجمعية على حوالي 200 امرأة وقامت بدعم 35 مؤسسة خيرية ونود أن نشكر جلالتكم على دعمكم في السماح لنا بالاستمرار لغرض التعزيز للأعمال الخيرية والصداقة والتفهم الثقافي بين نساء البحرين أرجو أن تتقبلوا يا جلالة الملك عربون الشكر هذا كدليل على حسن النية والحب الذي نكنه لمملكة البحرين وهو عبارة عن كتاب شكر مولود من علاقاتنا الوثيقة بعد ذلك قدمت ليزا جايبوني رئيس كشافة الإناث البحرينية وهي منظمة خدمات دولية لبناء الشجاعة والثقة والشخصية لدى الفتيات يرافقها فتاتين من الكشافة الأنسة روز بريست والأنسة كايدن بلاك من مدرسة البحرين هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى I'd like to present to you uh, these pictures of Adrian Zwinger, who was the father of Sam, who encouraged him uh, as a young boy to come here and to uh, serve your people, of, of his wife Amy and their daughter Katerina and Sam in their early years here, and Sam as a, as a young student. And then on the bottom are uh, two pictures, one from 1930 of the rooftops over uh, the country of Bahrain, and of course uh, Sheikh Khalifa with missionaries and court members in 1930. And uh, so it is uh, with deep appreciation and gratitude uh, for your many years of friendship uh, that I present this to you. Thank on you very much. Thank you. for your generous support and for allowing us to continue with our original mission of providing charity, friendship, and cultural understanding among women of Bahrain. Your Majesty, 
please ask, accept this small token of okay. our appreciation. Our three As a mark of appreciation of the major role played by Vice Admiral John C. Aquilino, Commander of the United States Naval Forces Central Command, in supporting the distinguished friendship and cooperation relations between the two friends. وخلال اللقاء تفضل جلالة الملك المفدى بمنح سعادة نائب الأدميرال جون سي أكويلينو من الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية وسام البحرين من الدرجة الأولى. تقديرا للجهود الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية متمنيا جلالة حفظه الله للقائد الجديد للتوفيق والسداد في مهامه الجديدة مشيدا رعاه الله بالتعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين البلدين في المجالات كافة وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن سعادته بتقديم وسام البحرين من الدرجة الأولى بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شعب مملكة البحرين وقوة دفاع البحرين كما عبر جلالته عن ثقته بأنه عند عودة نائب الأدميرال إلى بلاده سيفكر في البحرين وسيعمل على خدمة البلدين أعلم بأهمية هذا الحدث لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأعلم مدى سعادة حضرة صاحب الجلالة باستقبال أصدقائنا من الولايات المتحدة الأمريكية سواء أفراد الجالية الأمريكية في البحرين أو الأمريكيين الذين قدموا إلى المملكة لتجديد علاقات الصداقة لقد أحضرنا معنا العديد من الأمريكيين من مختلف القطاعات فنحن أمريكيون نعمل ونسكن في البحرين سواء المعلمين أو الأطباء أو المهندسين أو التجار وأفراد المجتمع الذين يخدمون المجتمع نحن هنا الآن لكي نحتفل بالشراكة البحرينية الأمريكية والصداقة الأساسية التي ميزت علاقتنا لأكثر من مئة عام